എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ അംസ അഞ്ചു മുക്കിൽ രണ്ടത്താണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരുപാട് ആളുകൾ സംശയം ചോദിച്ചു ഒരു സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഒരു കോമൺ ഡൗട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കോമൺ ഡൗട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം വഴി എന്തെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കും ഇത് എങ്ങനെ സംവിധാനിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടിന് മിന്നൽ ഏൽക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് മിന്നൽ വരുന്നത് മിന്നൽ വൈദ്യുതി മിന്നൽ ഒരു വൈദ്യുതിയാണ് മിന്നൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് മനുഷ്യരടിച്ചാൽ മരിക്കും വീടിനടിച്ചാൽ വീട് തകരും മരത്തിനടിച്ചാൽ മരം തകരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ രക്ഷിക്കാൻ മിന്നൽ നേരെ നമ്മുടെ വീടിന് അടിക്കാതിരിക്കാനാണ് മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം എന്ന പേരിൽ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ ആൻറ്റിന നമ്മുടെ പുരപ്പുറത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഇത് എല്ലാ വീടിനും ഇത് വേണമെന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അതോടൊപ്പം കുന്നു മലയൊന്നും ഇല്ലാതെ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ വീടിനാണ് മിന്നൽ ഡയറക്റ്റ് പതിക്കുന്നത് ഇത്തരം സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷാ ചാലകം വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നേരെ മിന്നൽ ഭൂമിയിലോട്ട് പോകും ഒരു ആൻറ്റിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെമ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു പൈപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് നാല് മുള്ളുകൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നേരെ കുത്തനെ വയ്ക്കും കാരണം നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് ആകാശത്തു നിന്നാണല്ലോ ഈ മിന്നൽ വൈദ്യുതി വരുന്നത് ഈ മിന്നൽ വൈദ്യുതി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും എന്താണോ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നേരെ അത് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറത്ത് ചെയ്യും നല്ല കോപ്പർ കമ്പി കൊണ്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറത്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വീടിന് ഈ മിന്നൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇത്തരം മിന്നലുകൾ ഇങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ആയി പോകും ഇനി മറ്റൊന്ന് വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിങ്ങൾ ഷെഡ് പണിതിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വീടുകൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും മിന്നൽ ഏൽക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഇരുമ്പാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഇരുമ്പിൽ നല്ലൊരു ഇറത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അവിടുത്തെ ഇരുമ്പ് ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നല്ലൊരു കോപ്പർ വയർ കൊണ്ട് പത്ത് എം എം എട്ട് എം എം ഒ ഗേജുള്ള കമ്പി കൊണ്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇറത്ത് കൊടുത്താൽ മിന്നൽ രക്ഷാ പ്രൊട്ടക്ടറായി നമ്മുടെ ഈ ഷീറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കും അതിന് പിന്നൊരു ആൻറ്റിനയുടെ ഈ രക്ഷാ ചാലകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അത്ര നിർബന്ധമില്ല വെക്കുന്നത് ഉത്തമം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് വീടിന് മിന്നൽ ഏൽക്കുന്നത് എല്ലാ വീടിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജനമായ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വീടിനാണ് കൂടുതലും ഇത്ര മിന്നൽ ഏൽക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് മിന്നൽ ഏൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാസ് കറണ്ട് ലൈനിലൂടെ കറണ്ടിൻ്റെ കാസ് ഇബിയുടെ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈന് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മിന്നൽ വൈദ്യുതി കടന്നു വരും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും മിന്നൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടന്നു വരും എവിടെയെങ്കിലും മീൻസ് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മിന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പിയിൽ തട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ വൈദ്യുതി കടന്നു വരും വൈദ്യുതി കടന്നു വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടാണ് മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരമോ പതിനായിരമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വോൾട്ടേജ് ചിലപ്പം ഈ കമ്പിയിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കമ്പിയിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എ സി ഫ്രിഡ്ജ് ടി വികൾ അതുപോലെ എന്തെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും വലിയ ഹെവി മോട്ടോറുകൾ വലിയ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചീത്തയാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി വീട്ടിൽ നല്ല ഇറത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ ചീത്തയാവാൻ സാധ്യത കുറവാ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക മിന്നൽ വൈദ്യുതി പ്രൊട്ടക്ടർ ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ എന്ന പേരിലൊക്കെ ഡി പി ഡി എസ് പി ഡി എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് ഡിവൈസുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇത് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും വലിയ വലിയ ബാങ്കുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറുകളിലും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഉപകരണങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരം ഡി പി ഡികളും എസ് പി
എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അഞ്ചുമുക്കിൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അടിച്ചാൽ ഇത്തരം വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇൻഷാല്ല വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോ